Hi, everyone. Can you see me? Can you hear me? Good evening, Miss. Hi. Good evening. Hello. Good evening. Good evening. Hi, it's good to see you. Qué bueno verles por aquí a todos, ya puntualitos para su clase. I really like it. Um, how are you? ¿Cómo están el día de hoy? Everything is fine? Yeah. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you, teacher. <clears throat> Excellent. I'm so glad to hear that. Qué bueno escucharlo, que todos estén bien. I hope that you had a really good day. Um, Maybe a little bit exhausted, right? This is like the adult life, but... Um, you are doing fantastic. Um, espero que hayan tenido como un buen día, que hayan, que tengan todos los ánimos listos para comenzar una nueva clase. Y yo sé que para este punto del día ya están como cansaditos, pero están haciéndolo bien. El hecho de ya unirse a clase y estar aprendiendo quiere decir mucho sobre el esfuerzo que hacen. Así que bienvenidos de nuevo a su clase. Welcome to this class. And we are your thing right now yeah so we can start ya somos 13 personas i like it teacher i have problems with the rain okay ricardo eh, está lloviendo muy fuerte se va a quedar como oyente está bien si se si, si prefiere quedarse como oyente okay don't worry Por rato de... yeah Pu puede quedarse como como ya entendí el dado caso de que la lluvia no le permita eh, participar y así, ¿ok? Solo me avisa. Ok, José Rodrigo también dice que va a estar de oyente. Ok, don't worry, gracias por avisarme a las personitas que van a estar de oyentes por esto del clima. I know that it's um, raining right now and sometimes it's pretty difficult when you try to um getting to the meeting and the internet is not working at, at all so it's okay just um thank you for telling me gracias por avisarme a los que van a estar de oyentes y los demás pues vamos a iniciar la clase and i'm going to ya somos bastantes i like it voy a mostrarles mi screen i'm going to share my screen and you can tell me when you can see it okay me avisan cuando ya la puedan ver Conmigo, eh, conmigo eh, está comenzando la lluvia y estoy conectada en la compu y en la y en el teléfono, pero uh -huh. voy a estar conectado en los dos lados porque si se va la luz, ya se fue la primera vez y si no se me, me cuesta volver a conectar, entonces voy a estar en la dos. Ok, Claudia, Claudia Carolina. Yes. Sí, ok. Está bien, gracias por avisarme. Eh, cualquier cosita que se les vaya la luz o algo, también lo pueden poner en el grupo de WhatsApp. No sé si, eh, bueno, creo que ya todos están en el grupo de WhatsApp. Si se les va la luz o algo, por alguna razón no se pudieron conectar, se les fue el internet, no sé. Pueden ponerlo en el grupo de WhatsApp y sí lo voy a tener en cuenta. Pero gracias por avisarme. Siempre avísenme si tienen algún problema con el internet o con las lluvias o con lo que sea para poder tomarlo en cuenta en el desarrollo de la clase y pues saber que ustedes están aquí o que si no pudieron estar fue por un motivo um, justificable, right? So we're going to start with this. Thank you, Claudia, y a las demás personitas que me avisaron. Um, sí voy a tomar nota de esto. Gracias. Ok, no sé si ya les aparece mi screen. Me parece que ya les estoy compartiendo. Hoy sí. Ya Ya Thank you. Okay, so we are going to start. Vamos a iniciar. So the topic for today is possessive adjectives. Why do we use it? Okay, um, we were talking about uh, different things yesterday. Uh, we were talking about like another topic, right? Um, esta parte de, de los adjetivos antes de los, ay no, se llaman eh, possessive adjectives, ay, le estaba confundiendo con otro tema, no, no, possessive adjectives, que son los adjetivos posesivos. What do you think it is? ¿Qué creen ustedes que es? Uh -huh. What do you think that is 
a possessive adjective? Eh, si me recuerdo que es lo que refiere a mí o tuyo, eh, que habla sobre eh, la procedencia de un objeto, una situación. Ok, la procedencia. My, your. Mis, tal vez. Can you repeat it, please? Se me corta un poquito el audio. Ricardo, ¿me lo podría repetir? Uh, my, your, his. Ah, yeah, okay. Look at this. He is sharing, like, uh, the positive adjectives, of course. Thank you. Okay. Thank you so much for, for participating in this. Um, This is, like, a little bit introduction of the topic. And when we are talking about positive adjectives, we're talking like um, who the things belong. Sí, a quién pertenece la cosa, digámosle así, o la persona, porque también podemos utilizar positive adjectives con personas. Como a quién le pertenece como a, o a qué le pertenece esa cosa o persona. Sí, that's, that's a positive adjectives. Okay, so why... Um, um, aquí está al revés esta pregunta. Why do we use it? Why do we use it? ¿Para qué lo utilizamos? Para nombrar el que le pertenece a cada persona. ¿Ok? El que le pertenece a cada persona o a cada cosa. Sí, that's a positive adjectives. ¿Ok? So, for, um, oh, well, to, to start uh, this topic, we're going to start with the reading time. Y les voy a presentar mi pantalla para que hagamos el pequeño reading. Y me avisan cuando ya lo puedan ver, ¿ok? Reading. Yes, Thank you. Okay, so um, if you remember yesterday, we were talking about places in the, oh, no, 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 it was like um, continents in the world, I remember, and we were talking about the continents. So first of all, I need to know um, eh, the names of the, of the continents. ¿Quién me quiere decir los nombres de los continentes antes de empezar esta lectura? Yes. Eran cinco. En América, África, en... Okay. Si no me acuerdo las demás, se me olvidaron, dicho. Ok, don't worry, Tiffany, ok. Eh, Tiffany nos dijo, América en África, nos quedan tres. ¿Y es Tomás? ¿Tomás? ¿Tomás? En Oceania. Europa, Oceania. Ah, Oceania, ok. Um, Asia. Okay, Asia, Asia, repeat Asia. Asia, Asia. Okay, <coughs> okay so decimos, decimos America, Africa, Europe. Europe. Europe, exactly, Europe, Asia, and Oceania. Oceania, okay, son cinco continentes. America, Africa, Europe, Asia, and Oceania. Okay, son cinco continentes. So, um, partiendo de esto, this is a little conversation about a fairly big city. And we're going to read it about it, okay? Eh, los temas siempre se complementan unos con otros en las distintas clases. Así que eh, se, estamos viendo un tema y se complementa con el anterior, okay? So, we're going to see, we're going to read this conversation that is a fairly big city, okay? So, um. Who wants to help me to read? I need two volunteers to help me to read the conversation. Me, teacher. Perdón, no, no, no sé quién era. Levánteme la manita a la chica que, le, que me dijo. Eh, Tiffany, teacher. Tiffany, okay. Tiffany, you're going to be Eric. I need someone else to be Carmen. Uh -huh. Marcos. Ok. 
Marco sería Carmen y Tiffany Eric. Permítanme, solo dice Norma. Estaré de oyente porque voy en transporte público. Está bien, Norma. Gracias por avisarme. Ok. So, Eric and Carmen, you can start. Go, guys. Um, so, where, where are you from, Carmen? I am from San, San Juan, Puerto Rico. Wow, I, I heard that that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great. And there are some fantastic beaches, beaches just on, outside the city. Is, is it expensive? Expensive there. No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. 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 <laughs> reasonable. Thanks. Pleasure. How big is the city? It's a fairly bright city. Bright city. But it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I saw I shall plan a, a trip there sometime. Okay, thank you so much. As you can see, they are talking about a fairly big city. city. Fairly big city. Okay. Do you know what is a fairly big city? What is a fairly big city? ¿Qué se les viene a la mente cuando ustedes escuchan fairly big city? Hmm. Yeah, tell me, me pueden decir qué es lo que piensan. Don't worry, si no, eh, si no es como certero. Como que no, como que no es real una ciudad grande, no sé, o, así, o no es realmente una ciudad grande, no sé. Ok, ya, yeah, por ahí, vamos bien, vamos bien. Ajá. ¿Alguna otra personita que me diga qué, 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 qué piensa cuando escucha Fairly Big City? What is a Fairly Big City? Look at this. Carmen says, it's a fairly big city, but it's not too big. Huh? ¿Qué podría significar Pare fairly big city? Parece una ciudad grande. Okay, parece una ciudad grande. Okay, thank you so much for your participations. Of course, when we are talking about fairly, es una palabra que se utiliza para decir que algo es como... Bastante, sí, bastante. Podemos decirle bastante grande, pero no como tan grande, ¿sí? Um, Carmen says, it's a fairly big city, una ciudad bastante grande, sí, está grandecita, pero tampoco es gigante, sí, tampoco es que sea demasiado, demasiado grande. No es chiquitita, pero tampoco es muy grande. Es como el intermedio, ¿sí? Como que no es tan pequeña, pero tampoco es tan grande. That's a fairly big city. They are talking about it, a fairly big city. Similar a equivalent. Sorry. Eh, similar a equivalent. Um, I would say like bastante. Yo le diría como un bastante grande. Sí, como cuando en el español decimos, por ejemplo, San Salvador, it's a fairly big city. Es bastante grande. Sí, no es tan gigante como, por ejemplo, otras ciudades. Um, comparadas con Estados Unidos, por ejemplo, o alguna ciudad en Rusia, right? No, no se compara, pero es bastante grandecita. Sí, la ciudad es grande, bastante grandecita. Tampoco es gigante. Sí, es bastante grande. Sí, that's a fairly big city. Bastante grande. Yo diría que es más o menos como un bastante. Sí. No es como directa la traducción, pero es para que ustedes le entiendan. Como les digo, hay palabras, bueno, no sé si ya les había dicho que hay palabras directamente del inglés. Cuando las traducen al español no tienen como tanto sentido. So, um, a veces hay que encontrar la lógica directamente desde el inglés. So, it's a fairly big city, ¿ok? Una ciudad bastante grande, ¿ok? Bastante grande. So, um, this is about San Juan. Of course, they are talking about San Juan, Puerto Rico. This is a city in Puerto Rico, okay? So, um, first of all, I need to know if you have questions about the vocabulary that is in the reading. ¿Alguien tiene alguna pregunta del vocabulario del reading? No, 
No, solamente que nunca había utilizado esa palabra razonable o, o no Unreasonable. la había. Unreasonable. Yeah. Ok, thanks. Reasonable. Se los voy a poner por acá. Reasonable. Reasonable. Razonable. Y okay. la forma de decir las playas es el correcto, fantastic beaches. Beaches, yeah, beaches. beaches. Mm -hmm. That's right. Sí, sí, justamente así. Okay, and this is reasonable. That means razonable, que viene de la palabra reason, que es razón, right? Reason. Okay, reasonable es razonable. Um, he's talking about like, uh, well, Carmen is talking about the prices. Están hablando como de los precios, right? And they are talking about if it is a uh, expensive or a cheap um, city and she says like um well it's not very expensive um it's not that cheap but it's not very expensive i think the prices are pretty reasonable los precios son bastante razonables es decir que concuerdan con pues con lo que debería gente concordar right no son como demasiado caros tampoco muy baratos sino que son razonables sí lo que usted debería pagar por una noche en un lugar por ejemplo Okay, so this is reasonable, razonable. Okay, another question? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No. Okay, so we're going to come back to our presentation. Vamos a volver a la presentación, me avisan cuando la puedan ver. Yes. Yeah. Okay. Perfect. So, um, um, after to see like the the positive adjectives, we're going to see the greetings from around the world. This is a little um short exercise about the greetings. Do you know what is a greeting? Saludos. Saludos. Yeah. The greetings. Los saludos. Greetings around the world. Los saludos alrededor del mundo. ¿Sí? Como les decía, los topics se complementan unos con otros. Así que vamos a ver los greetings around the world. Así que eh, ya, ayer, sí, ayer, yesterday uh, we saw like the continents and today we're going to see the greetings from the, around the world. Los saludos alrededor del mundo. So for this, I need a volunteer to help me to read the greetings. ¿Alguien que me quiera ayudar a leer los greetings? Uh -huh. uh, Levántenme la manita, por favor, porque cuando me dicen mí no, no veo quién es. Levántenme la manita, <ríe> por favor. Please, please, please. Uh -huh. ¿Quién me dijo? Guys. Okay, Tomás Antonio nos levantó la, la manita. Okay, Tomás, help me to read. Uh, a handshake. Uh, the United States. Uh, about. A kiss on the cheek. A hue. A pass on the back. Okay, thank you so much. You did it so great. Okay, so. Um, I need to know, well, thank you so much, Tomás Antonio, for helping me to read. This is like the greetings around the world. We have a handshake. Do you know what is a handshake? Apretón de manos. Un apretón de manos. Apretón de manos, yeah. Uh, look at this. Handshake is una palabra compuesta. Hay muchas palabras en el inglés que son palabras compuestas porque son muy contextuales. Una cosa característica del inglés es lo contextual que es. See, that's um, the reason why sometimes we we can see that um, or we can feel that English is difficult, but it's not. It's easier than it's Spanish because it's like about the context. Okay, es el inglés es muy contextual. Sí, dice las cosas tal cual son. El el español es una lengua romance que de hecho utiliza muchas más palabras para hablar. Por eso a veces tenemos como este choque con el inglés y decimos como que no le entiendo, pero en realidad es porque es muy contextual, es muy directo a lo que las cosas son. Y el español es un poco más romántico, right Romántico significa que 
tiene más vocabulario, que adornamos más las cosas para decirlas. El inglés es más directo al punto. So handshake is one of these words. Um, hand, that means mano. And shake, that means moverlo o batirlo o sacudirlo. How can you say it? Ok, como sea que usted le quiera decir. Handshake. Handshake es, es como un, un apretón de manos o una sacudida de manos. Póngale. Sacudida porque shake es como sacudir. Traduciéndolo directamente, right? But you know that is la apretón de manos. Um, the way that we, we know it. Ok, so... A handshake is a greeting from United States, okay? They usually um, use this greet to, um, it, to the people, right? Como con las personas. Utilizan este saludo, okay? The next one that is a bow. Do you know, um, eh, in, do you know where eh, people use a bow as a greeting? Yes, Tomás? Normally, uh, this greeting is usual, uh, usually in the Asian people, Asian people. Asian people, excellent. Thank you so much. Of course, you are right about it's a greeting that um, the Asians usually use, okay? Usualmente utilizan las personas asiáticas para saludarse. Ellos utilizan este saludo, about, que es como... Um, es como un, como, ay, ¿cómo se les dice esto? Una reverencia. Reverencia, eso es. Exacto. Se me la palabra. Reverencia. Yeah, thank you so much, thank you. Ay, no, perdón, a veces se me van las palabras. ya yeah. una reverencia, esa es la palabra, una reverencia. This is about, una reverencia. Ese es el saludo que ellos utilizan. This is about, es un greeting around the world. And it's usually from the, the from the Asian people, okay? The next one, this is a kiss on the cheek. A kiss on the cheek, okay? Un beso en las mejillas. So tell me um, where people use this greeting. Marcos? Mm -hmm. um, I think so, in Europa. Europa. In Europe. In Europe, Europe. Excellent. Thank you, Marcos. Yeah, of course. A kiss on the cheek is from Europe. Yes, Thomas? Uh, this reading is used uh, in, in many cultures. Yeah, in many cultures. Yeah, it's um like an adopt an adopt en tradition como una conducta o una tradición adoptada, ¿sí? Um, usually this is from Europe, es una, una práctica que, que viene desde Europa. And um, French people usually use a kiss on the cheek. Ok, yes, Marcos, tell me. Yes, uh, culture, culture, cultural. <laughs> Kilter, uh, yeah. Mm -hmm. The man in, in, use, use in Germany. Use in Germany. Germany. Yeah, yeah in Germany. Uh, mm -hmm. In men, in, entre hombres. Yeah, of course. It's like common between um, men and women, right? It's like so common. Yes, Thomas? It's used uh, generally in Middle East. In Middle East, okay. Yes, you're right. Okay, veo que todos están preparados para esto. I like it, I like it. Okay, yes. In Middle East, in Germany, um, in the French people usually um, use this, this greeting. Um, it's like pretty common that you can see this greeting associated from the French people when you are watching movies, for example, or series. Cuando ven películas o series también asocia mucho esto del beso en las mejillas con los franceses, right? So, um, yeah, of course it belongs to Europe. Maybe not in um, the entire continent, but it's like pretty common right there. And um, it's usually in many, in many cultures, como alguien me dijo por aquí, también se utilizan otras culturas, like us, también lo utilizamos nosotros también. Por ejemplo, um, saludar de besos es algo que hago con mis amigas, por ejemplo. So, it's like una conducta adoptada. Right? This is a kiss on the cheek. Okay? Thank you so much. 
We saw a hug. Where do you think that people use a hug? As a greet. Un abrazo. <clears throat> yeah, it's a hug. Un abrazo, un abrazo fuerte, right? Un abrazo de, de saluda o de bienvenida. Where in the world do you think that people use the hugs? Mm -hmm. ¿A dónde creen que se usa este saludo? Hug. Normalmente um, lo usan en, en el Medio Oriente también. Aparte de que se dan un abrazo, después se, del abrazo eh, se dan un beso a cada lado de la mejilla. Ok. Yeah, it's true, it's true. They, they, they do that. Of course, thank you so much. Okay, it's it's another another country or another culture that use a hug, aparte de los de, de in Middle East. Mm -hmm. Have you ever seen a hug between your um your friends or you? Do you use a hug as a greeting? Your father. Mm -hmm. Sorry. Marcos, yeah. Hey, in many countries of uh, the America. In America, yeah. We use a hug, guys. We use it. We use a hug to uh, as a greeting, like um, for example, when I when I came to my grandma's in house, I usually go to um um I usually use this greeting with my with my grandparents. And with my uncles and my cousin and my mom, right? I usually go and hug them. Voy y los abrazo. That's a greeting. Like, oh my God, I haven't seen you in a long time. How are you? And you go and mm -hmm. hug and hug them. Okay. Y va y le abrazo, right? A hug, it's a greeting used in so many cultures, right? I think it's one of the common greetings in the world. Creo que es uno de los más comunes en el mundo. Of course, maybe um not all people really like to use this greet and that's okay. Uh, no a toda la gente le gusta saludar de esta forma and that's okay, está bien. But it's pretty common that you can use it, right? Or for example, I can see my friends like um when they see um each other, like my male friends, como mi, mis amigos, pero los, los hombres, they usually hug, ¿ok? Ellos usualmente abrazan, right? Se abrazan y se dan como unas palmadas, ¿sí? I, I don't know why. They, it's like something that they do. Um, usually I use the kiss on the cheek, right? I, um, I use it. I use it. Yo lo uso. But they use a hug, and that's pretty common in our, in our, in our culture, right? So a hug, we can say that is... Um, so cultural, it's muy cultural. See, you can use, uh, people use it in so many cultures, okay? So that's great. And the last one that is a pat on the back. Do you know what is a pat on the back? Yes, Thomas? This greeting is original of Greece. Of Greece, okay. Thank yeah, yeah. I, I, I had a, a friend, uh, the Greece uh, original. Origin. Really? Yeah, yeah, yeah. yeah. And, and he told you they use a pot? Yeah, yeah. It, it, this greeting is origin of Greece. Okay, that's interesting. Okay, look at this. Um, that's the origin of the pat on the back. Una palmada. Pat is una palmadita, see? ¿sí? Mm -hmm. On the back from Greece, okay? Greece use a pat on the back, okay? Ya tenemos de donde nació originalmente. But um, it, where, where else people use a pat on the back? ¿A dónde más utilizan este saludo? Where else? Mm -hmm. Where uh, else? Do you... 
Maybe Africa, maybe. Mm, yeah. Yeah, I think it's true. I think it's true. Um, in yes. America. In America. Yeah, of course. We use it right here. Of course. I, I see my um my friends like use this greeting, right? It's una palmada en la espalda como señal de saludo, right? So yeah, in America, in our country, of course, we use it. Do you use a pat on the back? Alguien usa la pat on the back as a greeting? No, no one? Depends on the moment in uh, circle friends. Yeah, yeah, of course. When you're close friends, right? And you go there and you say, oh my God, I haven't seen you in a long time. How are you? And you go and pat on the back, right? Y le da una palmadita en la espalda, right? That's great. Yes, Thomas? Uh, generally, is used uh, when uh, some people uh, they are a good job. Um. Yeah. A good job. Okay. Yes, that's great. Repeat after me. Used. Used. Eso es como que se escribe used. used. Así. Used. Ajá. Uh -huh. Y se pronuncia used como con t al final. Used. used. Oh, okay. okay. Excellent. Thank Great. You. Okay, perfect. You're doing fantastic. Okay. So I would like to know what um are the other ways to greet people? Do you use another greet? Alguien utiliza algún otro saludo que no esté aquí? Mm -hmm. Do you use another? No? No, that's it. A few time ago. <laughs> sorry, sorry, sorry. Combination. A few time ago, uh, combination. Original uh, greetings. Um, a handshake with um, un puño con uh, diferentes maneras ahí de saludar. Era um, traditionally in my school. Yeah, yes, of originals. <laughs> yes, of course. And also you can mix it that. Um like um se pueden como mezclar. Sí, como por ejemplo el abrazo con la palma en la espalda a veces es bien usual. Se abrazan y los dan la palma en la espalda, right? It's like a mix, un, un, un mix de esto, el puño, like um like the first puñito. Or um, only say hi with your hand, like shake a hand from the distance, from the people that doesn't like the, the physical contact, como a la gente que no le gusta el contacto físico, por ejemplo, y prefiere hacer así de lejos. Um, I don't know, like, I really love the physical um, contact. A mí me encanta el contacto físico, pero solo con las personas que conozco. Entonces, cuando conozco a alguien nuevo y se acerca a saludarme y me da la mano, me da un beso o algo así, no sé, no, me siento como rara y yo prefiero hacerle como así de lejitos, right? It's like a greeting too, to shake your hand from the distance, like, hi, I'm from here and I'm go not going to get there. Y no voy a ir hasta allá para saludarte, right? Lo estoy haciendo desde aquí, de lejitos. So that's a greeting too, okay? Thank you so much for your um, examples about greetings around the world. Um, do you have any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre las cosas que hemos visto hasta el momento? No, ¿todo bien? ¿Todo cool? Yes, miss. Okay, perfect. So we're going to go to the next part. That is the passive adjectives, okay? We were talking about it at the beginning of the class and you say that you can use it like um to, to talk about um where a thing or a people belong okay donde una cosa o una persona pertenecen so you can use it to know who or what something belongs to a quien o a qué algo le pertenece okay para eso se utilizan estos possessive adjectives to know who or what something belongs to a quien le pertenece. For example, okay? I, I have these four examples. I need someone to help me to read the examples. Alguien que me ayude a leer las, los ejemplos? Raise your hand. Yes, 
who wants to help me there? Martin and Tiffany. Okay, Tiffany, go. You can use it to know who or what something belongs to. For example, this is my pencil. This is your car. It's her cell phone. Her class is funny. Thank you so much, Tiffany. Look at this. We're talking about these positive adjectives and you can see. Uh, ¿Me escuchan bien? ¿Se me escucha bien? Yes, teacher. Ah, okay. Yes, teacher. Es que me acaba de aparecer una notificación que el internet está inestable y pensé que no me estaban escuchando. I'm sorry. Okay. Mientras ustedes me escuchen, todo bien. Si no me escuchan, me avisan. Okay. So... And you can see in yellow the words, the, the positive adjectives, like this is my pencil, my, what my means, that that thing belongs to me, okay? That thing belongs to me. Esa cosa pertenece a mí. Creo que tengo un, bueno, eso es un lapicero. But imagine yourself, like um, this pen, this pen belongs to me. So I say this is my pencil. Bueno, my pen, porque eso es un lapicero. My pen. This is my pen, okay? My. I am talking about this thing that is here belongs to me. Um, It doesn't belong to Tiffany. It doesn't belong to another of you. It belongs to me because I am saying like mine. Mine is the positive adjectives that um, we use it to know that these things belong to someone, in this case is me. In este caso soy yo a quien le pertenece, right? But you can say with another um, people or um, things like a, a car, for example, this is your car. If I am talking with um, Thomas, for example, and I say, hey, Thomas, this is your car. Este es tu carro, your car. In this your, this word, your, um, it's like the word, that um, we used to know that this car, este carro que está aquí, imagínense, aquí está el carro, belongs to Thomas. Le pertenece a Thomas. Esta cosa que está aquí, este carro, le pertenece a Thomas. It's your, es tuyo. It's her cell phone, for example. Like This is like the Tiffany cell phone, for example. And I can say, hey, Tiffany. Um, oh, well, I can say to, to, to Thomas, hey, Thomas, um, this is, uh, it's Tiffany's cell phone. It's Tiffany's cell phone, for example. It's Tiffany's cell phone. Es de ella, que okay? le pertenece a ella, es para ella. Este teléfono es de su propiedad, le pertenece. Or class is funny, or class, ok? Or, el que es el adjetivo que utilizamos para decir nuestro, de nosotros. Esta clase es de ustedes y mía, right? Because we are here, we are sharing um, knowledge, estamos compartiendo conocimiento, and we are like um, learning new things. So this class is ours. It's mine, it's, Tif um, it's Tiffany's class, it's Thomas' class, it's um, your class, guys. So it's our, nuestra, es de nosotros, ¿ok? No le pertenece a su mamá, no le pertenece a mi hermana, sino que nos pertenece a nosotros. Or, ¿ok? Denota esta palabrita, look at this, denota la pertenencia, ¿ok? So we're going to see some statements with be and positive adjectives. Um, you already know the contractions of be. Creo que ya todos se pueden las contracciones de, de, de be. Um, your, his, she's, and um, we are there. Okay, eso creo que es un poquito más de, de, de básico, pero lo que quiero que veamos en esta parte son los positive adjectives, que son esta la última línea que están acá. Okay, son esta última línea que están acá. Positive adjectives. Para denotar los eh, que le pertenece a cada uno, vamos a utilizar estos que están aquí. My, my, mi, mi, sí, mi lápiz, mi botella, mi teléfono, mi computadora, mío, sí, mi. My pencil, my cell phone, your, tu, ok, like tu teléfono, tu carro, tu computadora, your computer, your car, your cell phone, right? His, para él, eso es para él. His, his cell phone, his car, his pants, 
his um bottle yeah his the él es su botella su teléfono right her for she para ella her cell phone her clock her shoes sus zapatos su teléfono right su it for um it it cosa right eso se utiliza para las cosas um its color for example su color its color or for us para nosotros para decir que es nuestro like our class or grades nuestras notas for example our grades nuestras notas or knowledge nuestro conocimiento or um i don't know or or food, nuestra comida. Like when we are talking about the Salvadorians uh, culture and you say like, eh, pupusas is ours. Las pupusas son de nosotros, right? So, um, it's or, or food, nuestra comida, nuestra, okay? And there for they, that means like um, they, uh, they sell fun, um, they and song, for example, como su, eh, la canción de ellos, right? Su canción de ellos. Estamos hablando de ellos. So, this is the positive adjectives. Hay uno para cada uno de los sujetos, como pueden ver, y son bastante fáciles. Sí, creo que es algo que, de hecho, hemos visto otras veces y solo lo estamos aclarando para que usted pueda utilizarlos de una manera correcta. So, I need to know if someone of you had any questions about it. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? about the positive adjectives questions ¿verdad que no? ¿todo claro? yes miss yeah yes. ok perfect perfect you are doing fantastic ok so we are going to uh, write in your notebook we are going to have a speaking activity about um, the 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 positive adjectives, <laughs> perdón, about the positive adjectives. And we're going to work in groups, okay? This is in groups. In groups, we're going to write at least one thing that belongs of each participant. Okay, yo los voy a poner en las breakup rooms. Y eh, lo que van a hacer es que con las personitas que les toquen, por ejemplo, digamos que en una, en una sala está Claudia y está Edwin y está Sidney. Entonces van a escribir una cosa que le pertenece a cada uno, like... Um, this is my cell phone. This is um, it's it's his pen, for example, right? Una cosa que le pertenece a cada uno. Y vamos a y me lo van a escribir, okay? Alguien tiene que escoger a una persona que me lo diga después, okay? Entendido? Se comprende la actividad? Do you understand? Yes, I understand. I understand. Yes, sir. Yeah. Okay. Perfect, perfect. Amazing. Okay. Esta es, una, esta es una actividad en grupo. Me gustan mucho las actividades en grupo porque, pues, ayudan a crear competencias. Así que, ya he entendido. Les voy a poner en las breakup rooms y los voy a ver en unos minutos. Go. Okay, get into the breakup rooms, please. Guys, get into the breakup rooms, los que faltan, please.
Ok, creo que ya todos regresamos. Sí, sí. So, ¿cómo les fue? ¿Todo bien? Estuvo fácil, estuvo difícil. Ajá. ¿Cómo les fue? Good. Ah, en so so. Ok, ya, yeah, like 50-50. <laughs> <laughs> okay. Uh, yes, Marcos. Creo que bueno, a mí se me se nos olvidó Como comentábamos ahí a tomarle captura de pantalla o para tener ahí a la mano lo que lo que estamos trabajando. Ah, para, ejercicio. Este, no salirnos o, o que nos hiciera falta algo. Así que... Ah, don't worry, Correcto. don't worry. Para la próxima quizás eh, si compartimos o en uh -huh. WhatsApp o aquí para tener. Sí, sí, of course. Uh, siempre tome le captura a los, a los, a las indicaciones para que los tengan por ahí cuando ya los estén desarrollando, of course. Um, ok, but creo que en, prácticamente les fue bastante bien. Ok, creo que no vamos a alcanzar todos a pasar, pero quisiera ver a la room, quiero ver la room number two. Estaba Lisa María, Elizabeth Pineda, José Geriberto, Milena y Jenny Lisbeth. Ok, so, ¿quién me quiere compartir el ejercicio de ustedes? De su room. Ok, ¿solo va a ser uno o, o, o cada sí, uno? Sí, una sola persona, que me los diga. It's ok. Ok, uh -huh. uh, your, your house is small. Uh, um, your car is new. It's a book, it's uh, history. Or dog is noise. Uh, her dog is small. Uh, my books is good. Uh, my house is big. Excellent, amazing. You're doing fantastic. Applause to the room number two. You did it so great. Okay. I like it. Me gustó que le agregaran los adjetivos calificativos. I like it. Okay. Thank you so much to the room number two. And I want to hear the room number. Three, uh, estaba Amalia Beatriz, India Stephanie, Liliana de Tránsito, María Vilma, Ricardo Belloso y Tomás Antonio. ¿Quién me quiere compartir? Elisa. No. Vi que me asignaron a mí. ¿Sorry? Me asignaron a mí, María Vilma. Ah, ok, ok. Con María. Eh, this is my notebook. This is my cell phone. This is my dog. This is my computer. He is my mother. Liliana is her computer. Okay. Just, uh, I heard like, he is my mother. <laughs> like he, are you sure? <laughs> it's like a he or she. It's your mom or your dad, right? Um. We we use like uh her for for a she, right? So your mother is like a she. Okay. Um that's that's it. You did it so great. Thank you so much, Maria. And the rest of you, you did it so great with this. No los escuché a todos porque pues también el tiempito como que nos queda chiquito. But I need to know if you have questions. ¿Alguien tiene alguna pregunta de la clase? completa, algo que no quedó claro. No, okay. So if you don't have any more questions, I'm so glad for that because you are learning and I'm going to see you tomorrow in class, okay? So bye guys. Have a really good night. Bye. Bye. Good night. Bye. Bye. Good night. Good night. Take care. Bye.